Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı ve çok lezzetli bir börek tarifiyle geldim. Ekli ekmek böreği arkadaşlar. Yapımı çok kolay ve gerçekten çok lezzetli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Videoma geçmeden önce aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum ve hemen böreğimizin yapılışına geçiyoruz. Sosumuz için bir tane yumurta, yaklaşık e, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, yaklaşık yarım çay bardağından biraz fazla süt, 2 yemek kaşık yoğurt, bunların hepsini bir kabımıza alıyoruz. Güzelce çırpıyoruz ve sosumuzu elde ediyoruz. İç malzememiz için 3-4 tane yeşil biber, 1 tane soğan, Bunlara kıyıyoruz arkadaşlar. Çok püre olmayacak şekilde hafif e, taneler olacak şekilde kıyıyoruz. Dilerseniz elinizde dilerseniz bu şekilde mikserinizde veya robotunuzda kıyma işlemini yapabilirsiniz. Bir tutam maydanoz. iki tane domates. Kapya biber de kullandım arkadaşlar. Yaklaşık 400 gram kıyma. Evet, etli ekmek harcı hazırlar gibi arkadaşlar iç harcımızı hazırlıyoruz. E, lahmacun böreği de diyorlar arkadaşlar bunu ama ben e, etli ekmek tarzında iç harcını hazırladığım için etli ekmek e, böreği diyorum. Evet, hepsini bir kabıma alıyorum. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber, ince doğrulmuş olduğum kap biberler. Hepsini güzelce harmanlıyorum. Bu şekilde tüm malzemelerimi yoğuruyorum. Ve iç harcımı elde etmiş oluyorum. Eğer lahmacun böreği yapmak isterseniz domates salçası, biber salçası, sarımsak bu esnada eklemenizi tavsiye ederim. Eğer kıymanız yağsızsa biraz da zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Evet fırın tepsimizin taban katına yağlı kağıt koydum. Yufkamızın bir tanesini Tepsimi kaplayacak şekilde yerleştirdim. Kenarları da taşacak şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sosumuzdan her yerine gelecek şekilde döküp fırça ile sürüyorum. İkinci olan yufkamı da bu şekilde buruşturarak yerleştiriyorum. Ve soslama işlemini yine yapıyorum. Her yerine gelecek şekilde sosumu fırça ile sürüyorum. Ve üçüncü yufkamı da tekrardan tepsime yerleştiriyorum arkadaşlar. Aynı şekilde soslama işlemini yapıyoruz. Önce kepçe ile dağıtıyorum. Sonrasında fırça ile her yerine gecirtiyorum. Şimdi kenarına taşan olan kısımları da içerisine toplayacağım. Şöyle bir dikdörtgen şeklinde alt taban hamurumuzu elde etmiş olacağız arkadaşlar. Bu piştikten sonra kat kat olacak ve inanılmaz lezzetli olacak. Bu şekilde gördüğünüz gibi kenarlarını içerisine kaplıyoruz ve Etli ekmek böreğimizin taban katını hazırlamış olduk yufka ile. Şimdi hazırlamış olduğumuz kıyma harcını üzerine her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. Evet, etli ekmek böreğimiz artık pişmek için hazır. Fırını önceden 200 dereceye açıp ısıtıyoruz. En taban katına tepsiyi koyuyorum. 35 dakikaya zamanla ayarladım arkadaşlar. 30 dakika sonra son 7-8 dakika kala fırından çıkartıyorum. Üzerine kaşar peyniri rendesi serpeceğim. Dilerseniz bu kısmı yapmayabilirsiniz. 
Ama kaşar peyniri rendesi de gerçekten çok lezzet verdi. Gördüğünüz gibi harika altı pişti arkadaşlar. Şimdi kaşar peyniri rendesi de ekleyeceğim. Fırında kısa bir süre daha tuttuktan sonra çıkartacağım. Peynirlerin biraz erimesi yeterli olacak. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi birkaç dakika daha fırında tutacağım. Evet. Süremizin bitmesine 5 dakika kaldı. 35 dakikaya saat kurmuştum ama 30 dakikada böreğim çok güzel pişti. Fırını kapattım ve böreğimi artık fırından çıkartıyorum. Evet. Bir iki dakika nefeslemesini bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında altındaki yağlı kağıtla birlikte rulo saracağız böreğimizi. Biraz dikkat edelim. Elimiz yanmasın çünkü çok sıcak. Yağlı kağıt desteğiyle rulomuzu yapalım. Kenarlarına yapıştıysa onları da çıkartalım. Tepsimizden ki rahatça rulomuzu yapabilelim. Bu şekilde rulomuzu saralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çatlama patlama yok asla. Harika görünüyor. Ve inanılmaz da bereketli oluyor arkadaşlar. Dilimleri kesip çayın yanında afiyetle tüketebilirsiniz. Yanına salata, zeytin, e, dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yaklaşık 2-3 santim genişliğinde dilimlere kestim. Bizler afiyetle kahvaltımızda yedik. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Evet. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yapanlardan ricam lütfen yorum kısmına nasıl oldu sonucunu paylaşırsanız sevinirim. Yapacak olan arkadaşlara da sizler de fikir vermiş olursunuz. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.